欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：琉璃、袁冰、严诚一拍结婚照，导演喊停后。两个的小动作甜度爆表，《琉璃美人煞》这部电视剧最近非常的火，口碑也很高。作为网剧，其实能够收获如此高的地位和好感度，是非常不容易的，足以证明剧组里面的人到底费尽了多大的力气才拍摄出这部电视剧。在选角方面，导演也很用心，因为男主演以及女主演，包括配角等等。每一个演员感觉都是非常贴合角色人设的，可能也是因为这些演员都是演技在线的人吧。《琉璃美人煞》最难能可贵的一点，就是配角们全部都有着非常高级的演技，他们的演技还是很精湛，能够呈现出观众们印象中的角色人设。其实，一个网剧真正成功的因素，就是需要全员演技在线，同时剧本足够新颖。剧情足够有逻辑，这样才能够成为成功的电视剧的基础。《琉璃美人煞》中还有一大看点，就是男女主之间在现实生活中的互动。要知道，这部电视剧主线剧情非常的虐心，男女主硬生生经历了时生时事的分离，最后才在一起。好不容易，两人化解了所有的误会，男主又因为旧疾复发的原因，命不久矣。观众们刚开始都觉得编剧实在是太会搞事情了，明明都是为了虐而虐，而且没有丝毫的前后逻辑。要知道，这部电视剧其实本来标榜的就是虐恋，所以男女主之间的感情线复杂一点也并没有什么，因为这是完全贴合主线的。每次观众们被剧情虐到自己已经无力再爱的时候，只能够去观看花絮。包括男女主在现实生活当中的互动视频，来让自己的心情稍微好受一点。因为大家完全可以把在剧中的感情以及对于角色的情感，给投入到现实生活中的演员身上去。这就是为什么在现实生活里面，那么多的观众都不由自主的开始磕真人 CP 的原因。毕竟在电视剧中不能够满足的场景。在现实生活当中却能够看到，所以这完全就是官方逼着大家去磕 CP 的呀。就比如说最近的一段视频，是袁冰妍和程毅他们两人一起在拍摄婚纱照的一段视频，两个人都穿着红色的嫁衣，面对着彼此站立的时候，他们还是在入戏的情况，因为此时旁边的摄像机在记录他们的表情转换。这个时候可能也需要让他们表现出来在剧中的英姿飒爽。当拍摄的导演喊停以后，两人立马就转变了表情，面对彼此又成为了一个没有长大的小孩子。他们两个在牵手的时候，顺便还摇了摇，就像是两个小朋友找到了自己好朋友一样，非常的开心。看到这个场景，网友们又忍不住露出一脸的姨母笑。就算是自己想要让自己克制住想磕 CP 的念头，但是每次看到他们两个的互动如此甜蜜的时候，观众们都忍不住。就像是这次的小动作，两人明明只是一个简单的对视，同时一个很正常不过的摇手，都会让观众觉得甜度爆表。可能就是因为他们之间的 CP 感实在是太过于爆棚了。而且太能够引起大家的共鸣的原因吧